সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা যারা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত আসন্ন ফাইনাল পরীক্ষাটা দিতে যাচ্ছ প্রথম বর্ষ ফাইনাল পরীক্ষা তো ওই পরীক্ষার জন্য আমি ধারাবাহিকভাবে প্রত্যেকটা সাবজেক্টে সাজেশন দিতে চাচ্ছি দিয়ে যাচ্ছিলাম তো এই পর্বে আমি ফান্ডামেন্টাল অফ ম্যাথমেটিক্স নন মেজরদের জন্য সাজেশন রেডি করার চেষ্টা করেছি তো এই ক্ষেত্রে আমরা সাজেশনটা প্রতিবারের মতোই তিনটা পর্যায়ে ভাগ করে রাখবো একটা প্রথম পর্যায়ে হচ্ছে আমরা বই থেকে কোন কোন প্রশ্নগুলো পড়বো আর কোন কোন প্রশ্নগুলো বাদ দিব দ্বিতীয় পর্বে থাকবে যে আমরা বই থেকে কোন কোন অধ্যায়গুলো পড়ব আর কোন কোন অধ্যায়গুলো আমাদের জন্য মোটেই প্রয়োজনীয় নয় আর তৃতীয় পর্বে থাকবে যে যে অধ্যায়গুলো আমরা পড়ব তার মধ্য থেকে কয়েকটা অধ্যায় কমিয়ে নেওয়া যায় কি না আর আচ্ছা তাহলে শুরু করা যাক আমাদের ফান্ডামেন্টাল অফ ম্যাথমেটিক্স এর নন মেজরদের জন্য এবারে সাজেশন তো প্রথমে আমরা দেখে আসি যে বই থেকে কোন কোন প্রশ্নগুলো আমরা পড়ব আর কোন কোন প্রশ্নগুলো বাদ দিব তো এক্ষেত্রে বইয়ের এই যে প্রত্যেকটা প্রশ্নের পাশে এই ধরনের যে রেফারেন্সগুলো দেওয়া থাকে এই প্রশ্নগুলো আমরা একটাও পড়ব না এবং যেসব অঙ্ক গত সালে চলে এসেছে পরীক্ষায় সেসব অঙ্কগুলো আমরা একেবারে বাদ দিয়ে দিব আর বই থেকে এইসব অঙ্ক মোটেও বাদ দেওয়া যাবে না যেগুলোর পাশে ঠিক এই ধরনের রেফারেন্স থাকে এটার মানে হচ্ছে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অনার্স আর ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অনার্স নন মেজর এই রেফারেন্সের অঙ্কগুলো আমরা সবগুলো করব যদি যদি রেফারেন্সের সালটা অনেক পুরনো হয় তাও আমরা এই এই দুইটা রেফারেন্সের অঙ্কগুলো মোটেই বাদ দেওয়ার চেষ্টা করব না তো এবার আমরা দেখব যে অধ্যায় থেকে সরি বই থেকে কোন কোন অধ্যায়গুলো আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় এবং কোন কোন অধ্যায়গুলো বাদ দিল আমরা ভালো রেজাল্ট করতে পারব তো বই থেকে যেসব অধ্যায়গুলো আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে তা আমি একটা জায়গায় নিয়ে এসেছি তো যেসব অধ্যায়গুলো গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো হচ্ছে অধ্যায় এক বাস্তব সংখ্যা অধ্যায় তিন জটিল সংখ্যা অধ্যায় চার ডিময় ভরের উপবাদ্য অধ্যায় পাঁচ সমীকরণ তত্ত্ব অধ্যায় সাত ম্যাট্রিক্স অধ্যায় আট একঘাত সমীকরণ জোট অধ্যায় বারো আইগেন মান ও আইগেন ভ্যাক্টর অধ্যায় পনেরো সাধারণ দীঘাত সমীকরণ অধ্যায় ষোলো ত্রিমাত্রিক কার্তিসীয় স্থানাঙ্ক অধ্যায় বিশ ভ্যাক্টর তো এই অধ্যায়গুলো কোনোটাই আমি মনে করি না যে বাদ দেওয়া প্রয়োজন কারণ এগুলো সবগুলোর থেকে প্রশ্ন আসবে এবং এইটুকু আমাদেরকে অবশ্যই পড়ে রাখতে হবে যদি আমরা সত্তর পার্সেন্ট নাম্বার রাখতে চাই এবার আমরা দেখবো যে বই থেকে কোন কোন অধ্যায়গুলো আমাদেরকে একেবারে বাদ দেওয়া দরকার তো এখানে যে অধ্যায়গুলো আমি লিখেছি এগুলো একটা থেকেও একটা অধ্যায় করার দরকার নেই তো এখানে অধ্যায় ছয় নির্ণায়ক অধ্যায় দশে তিনটা অধ্যায় আছে আমরা একটাও করবো না অধ্যায় এগারোতে দুইটা পার্ট আছে আমরা একটাও করবো না তেরো সতেরো আঠারো উনিশ এগুলো একটা অধ্যায় আমরা করার চেষ্টা করব না তো এইটুকু সাজেশন ফলো করলে আমার মনে হয় যে সত্তর পার্সেন্ট নাম্বার রাখা সম্ভব আর যদি আমরা এইটুকু অধ্যায় কাভার আপ দেওয়ার পরে যদি হাতে সময় পাওয়া যায় তাহলে আমরা এই তিনটা অধ্যায় করার চেষ্টা করব একটা হচ্ছে মৌলিক অসমতা তারপর হচ্ছে সমীকরণ জোটের সমাধানে ম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়কের প্রয়োগ আর হচ্ছে চোদ্দ যুগল সরলরেখা তো এক্ষেত্রে মৌলিক অসমতা অধ্যায়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এটা থেকে প্রত্যেকবারই প্রশ্ন আসে কিন্তু আমি এটা বাদ রেখেছি কারণ হচ্ছে এই অধ্যায়ের অঙ্কগুলো প্রত্যেকটা প্রথম লাইনে ঝামেলা করে প্রথম লাইন পারলে তারপর পারা যায় তো এক্ষেত্রে এই ধরনের ঝামেলাপূর্ণ অঙ্ক পরীক্ষা আগে না করাটাই ভালো যে জন্য আমি এদেরকে বাদ দিয়ে রেখেছি আর এই যুগল সরল রেখা অধ্যায়টা এটাও অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট কারণ এখান থেকেও প্রতিবার কম বেশি দশ নম্বরের প্রশ্ন হতে পারে প্রতিবারই হতে পারে কিন্তু এই অধ্যায়টা অনেক বেশি কঠিন তবে এই অধ্যায়টার প্রায় ছয় সাতটা ক্লাস আমি আমার এই চ্যানেলে দিয়ে রেখেছি যদি ওগুলো দেখে শিখে নেওয়া সম্ভব হয় তাহলে ওইটুকু ম্যাথ পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশন নিয়ে রাখা যেতে পারে তবে যদি সম্ভব না হয় বা যদি অত্যন্ত কঠিন লাগে বা ক্লাস বুঝতে না পারা যায় বা কম সময় থাকে তাহলে আমার মনে হয় না এই কঠিন অধ্যায়গুলো করা উচিত তো এগুলো বাদেই আমরা অন্যান্য অধ্যায়গুলো পরেই মোটামুটি সেভেন্টি পার্সেন্ট মার্কস রাখতে পারবো তো যদি সময় বের করা যায় তাহলে এই তিনটা অধ্যায় আমরা অতিরিক্ত করে রাখতে পারি এইটুকু সাজেশন যদি আমরা ফলো করি তাহলে আমি মনে করি যে আমাদের সত্তর পার্সেন্ট নাম্বার রাখা কোনো ব্যাপার না এর চেয়ে বেশি পরিমাণ নাম্বার রাখা যেতে পারে তো যাদের প্রস্তুতি ভালো নয় তাদের জন্য আমি এই সপ্তাহেই অন্য একটি সাজেশন আনার চেষ্টা করব যেটা আমাদেরকে পঞ্চাশ পার্সেন্ট নাম্বার রাখার জন্য সাহায্য করতে পারে ওইটুকু সাজেশন ফলো করলেই পঞ্চাশ পার্সেন্ট নাম্বার আসবে তো আশি নাম্বারের পরীক্ষায় পঞ্চাশ পার্সেন্ট নাম্বার মানে হচ্ছে চল্লিশ নাম্বার পাঁচ মার্কস হচ্ছে বত্রিশে আর চল্লিশ নাম্বার পেলেই আমরা ফিফটি পার্সেন্ট মার্কস পেয়ে যাচ্ছি তো যেটা পঞ্চাশ পার্সেন্ট মার্কস পাওয়ার জন্য আমি য
পঞ্চাশ চেয়ে বেশি পরিমাণ মার্কস রাখা যেতে পারে এর চেয়ে কম মার্কস আসবে না আশা করি তো সে পর্যন্ত আমরা সে পর্যন্ত সবার জন্য আসন্ন পরীক্ষা শুভকামনা জানিয়ে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ সবাইকে